雅教育最重要的一件事，其实是学生会开始对所谓的生活或设计或者是美开始产生不同的自信心。我是蔡子德，教书已经十九年了。美感课程有六个主题：色彩、质感、比例构成、结构构造，以生活为题，六个小时的课程。美感课程我们不发课本，七百六十三个老师设计了完全不同的课程，不断的从我们的生活里面去想。是快黄昏的时候，妈妈都会带我们去看夕阳，有时还会有不同的颜色。比如说色彩，怎么样把你生活中周遭的色彩颜色做一个汇集？不同的色调它怎么搭配？我会说，哎，这个建筑或这个桥梁有一个很美的结构，学生可能完全他不了解什么叫结构。比如说一张纸也可以说它是一个盘子，那歪斜的时候你就会发现，哎，它哪里歪就是它哪里结构不太对。你就可以有补强的纸张进去，就是具体受力的一个任务。那学生会在这里发现那个形式的美跟功能。食物其实是老师非常喜欢呃使用的一个美材。那小朋友头有各式各样的食物可以接触，每天吃这些的时候，他好像不会去很在意它是不是美。那像野餐是一个题目，谈便当的组合，它怎么配置，形状的构成。他、啊、回家就可以跟他妈妈说：“哎、欸，盘子我们要不要换另外一个？”就开始不断的思辨自己的课程，以学校的题目为题，杂志只是一个载具。那它其实是一个对物的观察，那五个人一组，小朋友在观察植物、制服、做社的点心、课桌椅、楼梯。那这些制服它长什么样子？然后它怎么被穿？它的大小、它的比例之间的关系，开始做了一些不断的编排跟修正。有些组他去谈合作社的食物，东西叫卷卷，基底他放哪些东西，色彩怎么搭配？我是曾承德，我现在是交通大学的人文社会学院院长。美感教育这件事情呢，是汉堡的先生找我一起啊、呃、来投入的，转眼间也将近十五年了。汉堡的先生。在四十年前，在一九七零年代的中期，就希望推动这个美感教育，叫做“美感教育救国论”。一个中学生意识到自己跟这个环境的连接，跟这个文化的连接，既在乎自己怎么样更美，也更好，也自己希望旁边的人喜欢我的人，也能够借由这样子更好、更美。日本推动美感教育也的成就也非常的明显。日本文化里面根深蒂固的美落实在生活的周遭，韩国更是清楚，韩流在席卷全世界。捷运这件事情使得台湾人学会排队，高铁也会对整个大陆带来改变。美感教育是一个基盘建设，它变成社会里面的一个动力。美。不再只是一种虚无缥缈，美是一个美好的我跟其他人的关系